，这里是北海道函馆的温泉猴山，看这里的猴子泡温泉多会享受，比人都舒服。我这次来函馆有两个期待，一个是带大家看一看函馆的百万夜景，另外一个就是看这个猴子泡温泉。以前看过猴子泡温泉的照片，感觉好玩极了。不过这次登上函馆山，因为大雾和下雪，没有拍到最美的景色。一起和我欣赏一下。我今天要从小樽坐火车去函馆。这是小樽的火车站。进站。超市。检票的时候。这个这个 pass 卡跟指定席的卡一起插进，一起插进去。我今天是第一天用这个北海道火车的 pass 卡，我买的是十天的 pass 卡。指定席应该舒服一些。日本的火车票还是比较贵的，所以如果密集的游览，买这个 pass 卡还是比较划算的。以后有机会我再介绍一下这个在日本旅游如何购买和使用这个火车 pass 卡。我买的是十天的 pass 卡，一共是一千五百块钱。其实如果坐两三次比较长途的火车就赚回来了。小樽到函馆没有直达的特快列车，需要在札幌转一次火车。在日本坐火车，中途转车是很经常的事情，其实也很简单，因为火车准时也没有安检，留几分钟的时间就够了。现在坐上了从札幌到函馆的列车。札幌到函馆算是一个比较长的线路了，火车特快的车票也要四五百元，车程大概是三四个小时。可以提前在机器上选个座位，坐在靠窗的座位边，可以欣赏一下沿途的风光。我坐的这是特快北斗号，不到四个小时的时间就从札幌来到了函馆。这是函馆的火车站，它这个火车站出来也是验票的，炸鸡验票。这是函馆火车站的大厅，算是空间比较大的了。这就是函馆，函馆车站。日本的很多火车站都年头比较久远，很多都是老破小。这个函馆呢，算是比较新的。为了方便出行，我就住在了火车站边我住的酒店叫和平饭店，离车站走路几分钟的路程。看一看房间，这房间就是小了点不是个大床，一百多。韩馆酒店比较便宜，就订好一点的，二三百的很多，节省一点。就是很干净，卫生间独立的，一百多是吧？在日本。一百多就这样了，这稍微小了点应该订一个大的，大的也不贵。首先带大家去看一看这里的猴子泡温泉。火车站门口就有直达的公交车，票价十五块钱。热带植物园。猴子泡温泉是在这里的热带植物园，这儿的门票大概是十五块钱。这些小猴山。猴子泡温泉就是这个热带植物园的特色项目。基本上来这个植物园的都是看这个猴子泡温泉的。这里一共有几十只猿猴。冬天的寒馆也是非常冷的，这些猴子们也习惯了在温泉里过日子。看这一排排的小猴子。看着还是非常有意思的。游客也可以喂食这些小猴子，买一包专门的猴吃的东西，五块钱一包。感觉如果下一场雪就更好玩了。猴子的小脸红扑扑的，互相在清理皮毛。
广播里还有中英文的讲解。这里的猴子就是他们的后代及生命细胞。另外，圆山没有猴子专用的厕所。猴子不像人类那样有在固定地点排便的本能，所以它们可以在任何地方排便，包括游乐场、生活空间和温泉。如果粪便多的话，气味就会很浓，所以每天早上都会有两个动物园管理员来清理。使用与消防车相同的软管对活细胞的墙壁和地板进行消毒，并冲走废物。早晨清洁后立即供应早餐，在客厅喂蔬菜、水果、米粉等。下午的餐食包括面包、蔬菜和水果。安吃各种面包，但特别先吃年糕和饺子。强壮的猴子通过获得足够的食物来吃饭，其他猴子永远不会从更强壮的猴子那里偷食物并逃跑了。而较强壮的猴子则悠闲地吃着偷，好像我的皮肤在欺骗我，让我以为夏天来了。有些人担心，因为有些猴子整天洗澡，几乎全身赤裸，但一旦停止泡温泉。其实这个植物园本身很小，也没有什么太多逛头，只是韩馆这边很少见到这些热带植物，所以有一个大的温室棚子。由于有了猴子泡温泉这个卖点，不少游客专门会来这里参观。好在这里有公交车到达，门票又不贵，所以有时间可以过来看一看。其实，在长野也有一个野园公园。相对来说比这里更自然一些，但既然到了韩馆，就过来参观一下，还是挺好玩的。临走前再看一看这些小猴子。韩馆最吸引游客的，应该算是韩馆山上看夜景了。四点钟就坐车来到了缆车下面。韩馆山的夜景曾经被评为世界三大夜景之一，虽然韩馆旅游的一定会登上韩馆山。往返的缆车票是九十人民币左右，可以提前在网上买，也可以现场买，微信、支付宝都可以。选了个车厢不错的位置，可以拍一拍下面的风景。这个函馆山的海拔并不是很高，三百多米。但是这个山的位置不错，可以把函馆的景色一览无余。而且整个函馆市的形状比较特别，是一个狭长的带状，中间比较窄，已经可以看出整个函馆市的形状了。不过来到山胜后，感觉天气不太给力，抓紧时间上三层的观景台看一看。还好今天的人不是很多。这个山顶的角度是不错，可确实今天的天气不太好。要在这里等到慢慢的天黑。其实天气预报还是蛮准的，说五点半左右会下小雪。我也想着，如果是下雪，会有下雪的风景，于是就上来了。已经有不少游客站在这个大风口上等待天黑了。我们看一看这样的天气会看到什么样的景色。
，这是站在原地等了半小时之后的风景。感觉飘来了越来越多的雾。然后真的下小雪看似安静的画面，其实是狂风大作。就是、我也是全副武装，戴上了脖套和厚帽子，感觉雾气是越来越大了。看,看一看山顶拍摄的人们。今天这里的人算是少的，因为很多旅行团的人这个时间还没有上来。也许看到天气变化，很多旅行团就放弃了。如果觉得冷，这个山顶的建筑里面有很多室内的空间。我个人感觉这个函馆山顶没有天狗山顶好玩，因为天狗山上还有其他的一些风景，包括雪灯节。这是函馆山顶的标志。除此以外，就是这个山顶的观景台，还有一些大铁塔。风雪越来越大了，下面已经完全看不到了。游客都躲进了走廊和房间。屋子里面倒是很舒服，还有餐厅，价格也不贵。人少的时候可以坐在窗边，边吃饭边看风景。看天气预报，今晚的天气很难变好了，准备排队下山了。也许明天天气好，会再上来一趟排一排。坐缆车排队的人真多呀！今天的函馆山不算是一个完美的旅程。坐缆车下山了，缆车下面就有公交车。我这次的北海道之旅基本全程都是火车加公交，所以也算是为大家自由行提供一些旅行中的攻略。也谢谢关注北京老刘的北海道深度之旅。